Tranqui, hermano. Dale que no pasa nada. ¿No? Llegamos finalmente acá al paso fronterizo de San Francisco. La frontera administrativa, la real, está a unos 22 kilómetros más o menos, que es el paso de San Francisco, que es ese volcán que se ve ahí, que es enorme, enorme, enorme. Bueno, como se puede ver, la aduana, el paso, está cerrado, migración está cerrado. Desde la pandemia que lo cerraron y por acá no se puede pasar a Chile, no se puede pasar. No está la gente de aduanas, no está migraciones, no hay nadie. Solamente está la gente de gendarmería, que bueno, muy amablemente nos dejaron pasar un poquito más acá para bueno, tomar fotos, hacer videos y demás. Este es el último cartel que podemos ver y hasta acá podemos llegar. Paso de San Francisco, 21 kilómetros, Copiapó, 308, Chañaral, 345. Y bueno, obviamente las ganas enormes, enormes, enormes de continuar para allá, pero bueno, no se puede. Y no se puede, no sé por cuánto tiempo no se podrá. Pero bueno, llegamos acá. Gendarmería nos dijo que estamos a 4.100 metros de altura, la parte que queda los últimos 20 y pico de kilómetros. Sube bastante, sube hasta los 4.700, 4.800 casi. casi. Bueno, acá podemos ver el tema de los volcanes. Ese que está al fondo acá es el San Francisco y tiene 6.016 metros sobre el nivel del mar. El Inca Huasi es el que vemos ahí, es el más alto de acá, 6.638 metros. Y el muerto, que es el que está bien al fondo, el más bajito, el que está ahí, es el muerto y mide 6.486 metros. Este lugar es una locura, es una locura. La verdad que el paisaje es, es brutal. Por acá cruzó muchas veces el Dakar cuando andaba por Catamarca y cuando andaba por la zona de Copiapó, también ahí en Chile. Y la verdad que es, una, es un lugar único, único, único. ¿Qué te pareció Lucho? Una locura, bueno, una locura. No pensé llegar alguna vez hasta acá, pero eran lugares, son lugares que uno sueña con los que, que llegar. Nos queda la última partecita pendiente para más adelante, pero bueno, no se puede y no lo puede hacer nadie. Así que nos quedamos con esto. Mira, hasta tenemos un pajarito. ¿Qué hace, loco? Acá tenemos un par de calcos de distintos viajeros y este cartelito, ¿no? Por ahí el más importante. Podido pasar paso internacional en San Francisco cerrado conforme la ley de emergencia sanitaria. Y acá tenemos un poco de, de nieve, de hielo. Vamos a la vuelta, Luchenzo. Hora de volver.
estamos esperando que nos traigan el café con leche pedimos dos cafés con leche con dos porciones de todo ¿será este el café más caro del mundo? no creo Argentina a nivel mundial no es tan caro pero probablemente sí sea el más caro de Catamarca todavía no sabemos cuánto nos va a salir yo digo que va a estar entre mil y dos mil pesos los dos ¿Mucho? por ahí, por ahí un poquito más también más todavía bueno, vamos a ver Sí, 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 sí. Es un bocadito. Sí. Es la torta entera. Sí. Da una consulta, ¿qué sale más o menos hospedarse acá por día? Sí, eh, la single le sale 8.000, la doble 12.000. No es tan caro, ¿no? No, hemos... sí, la cuatro, la 20. Todo con desayuno incluido. Claro. A comparación de Flamarra, está en algunos lugares. Y este lugar está reservado por ti. Gracias. Gracias. Bueno. Cafecito, porción de torta enorme acá, mira. Esto no tiene precio, Lucho. Para nada. Es más, ni no sabemos todavía. Ni lo sabemos. Bueno, recién pagamos eh, 1.600 pesos fue. Me parece que está re bien, está en el rango en el que creíamos que iba a estar entre mil y dos mil pesos. O sea, 800 pesos cada uno. Es un pedazo de torta enorme. Que acá Lucho dejó casi todo. Tranqui hermano, dale que no pasa nada. ¿No? ¿No? ¿Vas a estar enojado? El tipo en el medio de la ruta, como si no importara nada, decía que estaba hora de día y se ve, pero imagínate de noche, por Dios. Arrancamos nuevo día de viaje, dejamos tiro basta, las motos ya listas, la Meteor del amigo Luchenzo y la Duque Mía. 10.50 de la mañana, dejamos tiro basta, recién cargamos nafta, con rima y todo. Yo le mandé super porque bueno, se ve que han cambiado los precios y la Infinia se fue a la mierda. Así que le mandamos super, 95 octanos. Y rajamos por la 60 rumbo sur 
nos vamos a reencontrar con la 40 Por acá viene la 40 y se une por unos kilómetros con la ruta 60 y después más adelante la 40 toma rumbo sur y la 60 sigue su camino. Así que podemos decir que esta parte es la 40 y las 60 juntas. <coughs> acá se divide la 60 de la 40. Y también nos dividimos con el amigo Luchenzo, que sigue viaje y yo también. Con Lucho compartimos cinco días de rutas. La verdad que estuvo buenísimo, me lo encontré ahí en Belén. De Belén nos fuimos para Tino Gasta, nos fuimos para Fiambalá, a las Termas. También fuimos a la ruta de los 6000 y la verdad que estuvo súper, súper bueno. Pero bueno, Lucho sigue viaje desde acá. Yo también continúo viaje, yo les recomiendo que visiten el canal de Lucho porque va a estar la versión de él, la parte esta que hemos compartido, pero también el resto de viaje de, del amigo Lucho. Lucho, Gracias. ha sido un placer. El placer fue mío. Compartir este, estos, estos días de ruta. Ya veníamos hablando de, sí. de cruzarnos en la ruta y la verdad que fue un gustazo, un gustazo volverlo a encontrar. Eh, y compartir estos días de, de ruta, de aventuras, de más rutas y de más aventuras. La verdad que estuvo, estuvo muy bueno. ¿no? Estuvo muy bueno. La verdad que sí. Así que Lucho, bueno, gracias por todo y bueno, espero gracias que, vos, que tengas buena ruta. Totalmente. Lucho, seguí viaje. Nos estamos Amigo, viendo. Que vos también. Bien. Por ahí en algún momento nos volvemos a cruzar en Totalmente. algún en otro lugar en, en la 40. No, por ahí en algún momento no, seguramente. Seguimos viajes desde acá. Yo les agradezco muchísimo todo este acompañamiento. El día hoy está alucinante. <risa>